Привіт, я Макс, це Бігус.Інфо і рубрика «Йобле війни» створена для пошуку і ідентифікації російських окупантів. Суб'єктивно, це буде найтяжчий випуск. Я народився в Бучі і до 23 років жив в Ірпені. Дитсадок, школа, друзі – все, що може асоціюватися з дитинством і юністю, в мене, в свою чергу, асоціюється з Ірпенем і Бучею. Ми всі знали, що в цих містах йдуть тяжкі бої. Я годинами віддивлявся відео, на яких колони орків мчать тими ж вулицями, на яких я раніше мчав на велосипеді. Я дивився на це і просто не міг повірити в те, що це відбувається насправді. Далі почали з'являтися перші кадри спочатку з частково звільненого, а потім і з повністю звільненого від орків Ірпеня, і стало зрозумілим, що бої були тяжчими, ніж здавалося, а наслідки російського наступу катастрофічнішими. Ну а далі, ви самі знаєте, Буча. Кадри, які бачив весь світ. Кадри, які заганяють тебе в ступор, випалюючи всі емоції, лишаючи лише відразу і ненависть. Кадри, за які, здається, просто судити – це за мале покарання. Знову таки, це зараз дуже суб'єктивно, але я не хочу і не мушу за таких обставин лишатися незаангажованим. Росіяни, по суті, розстріляли і вбили моє дитинство, мою юність і мої спогади. Тож, цей випуск йобу про трикутник Ірпінь, Буча, Гостомель. Той самий трикутник, де тупоголові російські говорящі голови ще кілька тижнів тому шукали Чорнобаєвку. Картографи мамкіни. А ну, де це взагалі Чорнобаєв? Ну, це от в, рай, от в цьому треугольнику. Буча, Ірпєнь, Гостомель. Але перед тим, як почати, невеличкий дисклеймер. Ще на минулих вихідних, коли почали в мережі з'являтися перші, ще неофіційні списки росіян, причетних до різні під Києвом, армії українців кинулися шукати цих покидьків у соціальних мережах і дарувати їм такі милі серцю прокльони. Далі інформації ставало все більше і більше. В мережі почали з'являтися назви і номери рот, бригад, батальйонів росіян, які нібито були причетними до подій в Ірпені і Бучі. Арестович дав свій список, хтось дав ще свій список. Почало з'ясовуватися, що частина військових вже взагалі більше не військові, а ще частина перейшла в інші підрозділи. Тож ситуація стандартна, ситуація зрозуміла, ситуація не критична, але... Ми вирішили абстрагуватися. Ще в неділю я просив у вас скидати мені інформацію, яку ви бачите чи яку ви знаходите. За пошуки взялися і ми самі, ну а далі засіли за ідентифікацію. Нам важливо було мати підтвердження, що той чи інший підрозділ справді був в трикутнику Ірпінь Буча Гостомель. І що армійці з цих списків чинні армійці. Ну поки що хоча б так. І, звісно, це не стовідсоткова гарантія. Саме тому ми продовжуємо працювати, продовжуємо шукати, продовжуємо ідентифіковувати. І також ми шукаємо додаткові можливості для отримання підтверджень, сподіваючись, що колись в нас вийде зробити повний поіменний список військових злочинців. Зараз же ми готові представити попередні результати, звісно ж, у форматі Йобул. Хоча ця назва вже навіть мені тепер здається зам'якою. Полетіли. Двадцятидвого річного Юрія Дайнзанова з поселка Октябрьський Кяхтінського району Республіки Бурятія більше немає. Залишки Дайнзанова і його документи витягли поруч з Ірпенем і Бучею. Уродженець Бурятії тягнув на родину з мародерені фен і міксер. Не дотягнув. Він цікавий нам підтвердженням участі в бійні в Бучі ще одного підрозділу. П'ята окрема танкова бригада ВЧ-46108, яка базується в Кяхті, в тій же Бурятії. Орки з п'ятої вже давно воюють в Україні. Їх, зокрема, фіксували під Дебальцевим, де вони прославилися тим, що їхній танк протримався на полі бою аж 20 хвилин. Хороша підготовка. Фотографій з Дайнзановим в соцмережах небагато. З іншого боку, він і прожив всього нічого, не було часу нащолкати. Ось він, ймовірно, з дружиною і донькою. Ось ще. Ось і старше покоління підтягнулося. Стає зрозумілим, кому мали дістатися фен і міксер. 
Мама Наталя – домогосподарка, тато – баїр, колишній військовий. Ще є молодша сестра Віка, вона зараз має десь закінчувати перший курс, але у 19-му Віка засвітилася в соціальному паспорті 10-го А класа школи номер 4. Гадки не маю, на хіба вони таке публікують, але завдяки цій інфі маємо телефон самої Віки, ось він. Адресу батьківської хати – Кяхта, вулиця Гагаріна, 32А. Але найцікавіше інше. В розділі «Соціальне положення сім'ї» вказано «Обіспечене». Виходець забезпеченої кіхтінської сім'ї тягнув з бучі фен і міксер. І так тягнув, що по дорозі несподівано помер. Бабця – справжня зв'яздочка цієї родини. Тетяна Хутакова. В робочий час Хутакова – вчителька. Ось один доказ, ось інший. Поза робочий час Хутакова – Українофобський інтернет-воїн Буряцького фронту. Вона не просто вважає класним ось таке, таке, таке і ось таке. Вона особисто приймає участь в Z-акціях в Бурятії. Своїх не бросаєм. Бабунь, розуй очі. Від твого онука через оці твої зетки залишилося півмішка добрим, а ти все туди ж. Втім, може, Хутакова сподівається, що завдяки участі в подібному їй таки хтось піджене довгоочікувані міксери фен. Я не знаю. Але я точно знаю три речі. Перша. Подібний персонаж не має права бути вчителем в школі. Друга. Якщо подібний персонаж вже є вчителем в школі, то за 5-7 років на нас чекає нова орда. Нічим не краще за нинішню. І третя річ. Це хороше і дуже яскраве спростування дурної тези про «Віноват один Путін і обичні русські не хотят війни». Хотят. Ще й як. Ось доказ. Санкції повинні бити по кожному ось такому учителю. Військова частина 309-26, де дислокуються морпіхи. 155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Участь бригади у бійні в Бучі раніше підтверджував радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Але ми отримали власне підтвердження. Наші друзі, які зараз боронять країну, витягнули список однієї з рот цієї бригади з-під з-під залишків одного з бійців цієї роти. Витягнули і поділилися списком з нами. Трохи згодом інформацію підігнало і Головне управління розвідки. Стало прямо простіше-простіше, і ми витягнули ряд орків на світ божий. Нікіта Агафонов, 29 років, матрос, родом з Оренбурга. Відслужив ще в 14-му, ну а далі погнав на контракт. Чай не платки шить, оренбуржські пухави. В соцмережах він виставляє або доволі дебільні селфі, ось, ось чи ось, наприклад, або корчить з себе рембо. Атрибути успішності росіянського морпеха – камуфляжні штани чи тельник. Нікіта відчайдушно служить, ходить на паради і приймає участь у морпеховських забавах. Трішки врівноважує його дружина Дар'я. Ну, принаймні, з нею він не корчиться, а просто нормально фотографується. Є можливість адекватно відфіксувати його обличчя. Дар'є 24 роки, родом вона з Орска, песики, цьоміки, обнімашки. Видно, що Дар'я дуже далека від оцього світу марпехов. Вона типова провінційна російська чіка з величезним і беззмістовним фотоархівом. Сходити в барчик, потягнути ніжку, накласти фільтрик, сфоткатися в гарбузах – це мережа і без Дар'ї завалена. Змінювати спосіб життя у зв'язку з тим, що її любчик відбув вбивати та мародерити в Україні і має непогані шанси тут і залишитися, Дар'я, схоже, не стала. Ну, типу, ось туалет, селфі, місяць, як йде війна. Такое. Матір матроса, 59-річна Віра Агафонова в дівоцтві Мильнікова. Живе в селі Ташва під Оренбургом, є лікарем. Агафонова – дивовижна персона, бо поєднує в собі візуальну нормальність і повну відбитість в соцмережах. Ну ось, доволі типове передпенсійне життя, свята, свята, час з онуками, з чоловіком, з родиною сестри, хатка, квіточки, мілота. Ну а ось що Віра Агафонова вважає класним в однокласниках. Пекло. Пекло. Суцільне українофобське пекло. Вся її стрічка зараз ось в такому от лайні. Лайно перемежовується некрологами про знищених в Україні росармійців. 
Цікаво, що повідомлення про мертвих орків йдуть акурат після українофобських повідомлень. Лайкнула дурний допис – мінус орк. Лайкнула допис – мінус орк. Причому жінка, схоже, не бачить ніяких причинно-наслідкових зв'язків. Не розуміє, що чим більше їх ідіотів буде активно підтримувати і спонсорувати війну, тим більше мальчиків героїчні закопають. Або не героїчні, кому як пощастить. У Матроса є рідний брат Сергій, живе в Краснодарі. Служив, чому, як і будь-який русський, присвятив окремий альбом. Ну, але потім вирішив присвятити час більш мирним розвагам – п'янству, дружині і рибальству. Рибальство – це весь його вільний час. Весь. От буквально весь. Ну, от дивіться. Карп – 1,98 кг. Білий Амур – 2 кг 100 г. Серег, смотри, я теж в такі ігри вмію грати. Глянь на український вилов. Маучанов Дмитрій, десь під 70 кг. Комель Олександр, 80 кг. Сергій Косік, десь стільки ж. Дружина брата, Юлія, 34 роки, теж Краснодар. Суміш гордості за отечество і такого ж пекельного українофобства, як і у свекрухи. Ось дописи, які нравляться Юлії. Пекло. 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 О, і не тільки українофобське. Хворі виблядки, зла не вистачає. В якій атмосфері росте 20-річний син Матвій, вже зрозуміло. Власне, може тому в нього на всіх фото настільки сумний писок. Розуміє, що вік такий, що не сьогодні-завтра доведеться і ті умирати за родину. А мамка тільки одобрит. Колега Гафонова Борис Пержаков. 31 рік. Старший матрос, родом з міста Артем, Приморського краю. Освіта в Бориса середня. І це? Це дуже помітно. Ось просто коротка галерея з фото. П'яні морди, суцільні братішки, сослуживці і вовани. Втім, ніяке фото не розкаже краще про Баряна і його оточення за ось це відео. Мініатюра, старший матрос і його друг їдуть на рибалку. Все, ми мчим на рибалку, короче. Барян рулит, на. Я тут тоже присутствую. Не башни. Пизда тут, на. Все. На рыбе. Рыба боится нас, на. Такая хуйня. Ну, как всегда, на. Конечно, сладовара взял бы. Полторашечку, на. Ну, там еще чуть-чуть, там, на. Ну, там, там, в пакетике, на. Ще трьошечка на розкішнішить, на. Короче, як-то так. В Артема є дружина і донька. Дружина Крістіна. Нічого особливого, просто вони, ну, дуже пасують одне одному. Блеск русского матроса. Донька з'являється на світлинах Крістіни і Артема постійно. Прямо таки постійно-постійно. Особливо тато любить знімати дні народження малої. Два місяці тому написав їй, що дуже любить, побажав здоров'я і додав, а в остальном понадійся на папу. Не хочу обговорювати пунктуацію, думаю, що в Артемівській школі Просто забули пройти граматику, мене зачепило інше. Ось це «Панадійся на папу». «Панадійся на папу», он сходить, уб'є з десяток ні в чому невинних людей, поотрізає курам голови, насрет посреді чужого дому, щоб тобі, Крістіна, принести кросовочки замученого папкою ребенка і новий телефон, чи як? Пекло. Пекло в кожній з цих голів. Брат старшого матроса Ніколай, 29 років, теж служивий, але, здається, менш відбитий. В нього є дружина Аліна, 28 років, з того ж таки Артема. Теж нічого особливого, діти, діти, відпочинок, діти, ей, просто кумедний факт. Шапку її сторінки в інстаграмі прикрашає пафосний допис «Самий лучший вкус – це вкус сімейного щастя». Під дописом лінк на схожий сімейний бізнес. Вгадайте, що це за бізнес? Пивний магазин. Вкус сімейного щастя, ага. Чисто для інформації. Бір Кінг, місто Артема, вулиця Кірова, 81. Телефон ви бачите самі. Тут просять дзвонити, уточнять, заказувати. Ну, думаю, розберетеся. Максим Міков, теж 155-ка. Матрос, стрілок, помощник гранатометчика. 
Хабаровський край, місто Амурськ, 19 рочків. Ні, це не бідолашний срочник, якого віроломною обманом послали на учені. Він уже давно відучився і перейшов від теорії вбивств до практики. Минулого літа він отримав медаль за участь у миротворчій місії в Нагірному Карабасі. Фото медальки виклав батько Максима Алексій Міков. Він дуже пишається сином і тим, як він творит мир. Ну окей, не творит, творив. Творив безпосередньо на Київщині, там і залишився. Це теж допоміг задокументувати батько, підтвердивши, що Максим погиб 6 березня. В коментарях під його скорботними постами жваво обговорюють, Міков погиб при освобожденні Київської області. Жіночку, яка насмілилася на резонне питання, а від кого, вибачте, він Київську область захищав, забанили і затюкали. Нічого святого, світла пам'ять герою. Якщо у вас раптом виникне бажання пожаліти батька, то погортайте його сторінку в Однокласниках. Вже типове пекло. Він підтримує Путіна, який заставить весь мир уважати Росію. Адже не хоче, щоб говно США правило міром. Тому найвідбитіші персонажі з так званого ДНР у нього – герої Донбаса. А бандерлоги мають здохнути. Бачиш, старий, як воно відбувається? Бандерлоги должны сдохнуть, кажешь? Ну то сходи на могилку до своего помощника гранатометчика и расскажи ему про это. Угу. Еще один яскравый представник 155-ки. Станислав Ниверка, 37 років, родом з села Цугол, прости господи, Могойтуйского района Читинской области. Ниверка – старший матрос и водій. Життя водителя Ниверка яскраве, сповнене эмоций, різноманітності и фарб. Жартую. І це фото ідеально ілюструє всю галерею матроса. Сніг, пам'ятник, знак, вулиця, мертвий лось, сніг, 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 краб, сніг, сніг, о, не сніг, М? перекур. От ви смієтеся, а мамі Нівєрка подобається, просить надсилати ще. Тетяна Нівєрка, 64 роки, пенсіонерка, квітник, вагоночка, стара хата, падружки. Вкотре дивуюся тому, чому замість хоча б вже дообшити ту хибару вагонкою повністю, чувак іде вбивати і мародерити. Важко зрозуміти. Ще тяжче зрозуміти, як це можна зробити, маючи вдома дружину Ольгу і півторарічного сина Льошу. Алексій Цгоєв, як він сам себе називає, Льоха. Льохе 25 і він особливий. Він не приблуда з кінця москальської географії, як більшість його роти. Він українець. Точніше, був ним ще донедавна. Льоха народився в українському місті Ясинувата, що в Донецькій області. Там ходив в школу, там закінчив будівельний технікум. Після окупації Донбасу Льоха вирішив залишитися Дома. І це можна було б зрозуміти і, може, навіть пожаліти Льоху, бо багато українців з тих чи інших причин не змогли або не захотіли лишати власні домівки. Але далі Льоха робить те, за що його ні жаліти, ні розуміти не хочеться. У 2019 році Льоха бере москальський паспорт і їде жити і служити у Владивосток. Служити в армії РФ, яка розбомбила і окупувала шматок його батьківщини. В армії, яка вбивала його співвітчизників. Ну а далі ви самі знаєте, Льоха теж поїхав вбивати своїх співвітчизників. Льоха не срочник, якого силою потягнули в армію. Це його свідомий вибір. Жити у Владивостоку і служити Путіну Льохі його дружині явно подобається. До слова, дружина теж з Ясинуватої і теж взяла розпаспорт. Всією родиною на Новий рік їздять відпочивати в Ростов, а влітку – в окупований Крим. Їхня столиця тепер – Москва, а їхній культурний код – матрешки. Я знаю, яке питання зараз крутиться у ваших головах, а коли саме Льоху так поплавило? У нас немає відповіді, тому що соцмережі Льохи стартують вже після окупації частини Донецької області. Ясинувата, нагадаю, була окупована восени 14-го. А вже в серпні 15-го Льоха лайкає пропагандистські картинки і відосики, які розповідають, що війна на Донбасі – це карательна операція. Порошенко вбиває дітей. Ну і куди ж без голосувалки за воз'єднання радянських республік? 
Хтось мав би пояснити Льохі, що це все кремлівська пропаганда, але пояснити нікому, тому що вся його родина цією ж пропагандою і поплавлена. Ось це мама Льохі. Вона живе в світі в'язаних светрів і... І відосів, в яких героїзують бойовиків так званої ДНР і орків, які на танках Z поїхали вбивати українців. А ще їй подобаються віршики зі словами «Когда не буде України, буде праздник». А це батько дружини Льохі. Йому подобаються історії про те, що українська влада – дегенерати, які вчинили кровавий переворот. І ось уже 8 років тепер обстрілюють Донецьк. 64-та окрема мотострілкова бригада 35-ї загальновійськової армії РФ. Ну або ж просто військова частина 51460, яка базується у князе Волконському під Хабаровськом. Щоб ви розуміли, добрива для українських полів везли з відстані у 8994 кілометри. Сомалі, те саме Сомалі, ближче. Ось князя Волконського, ось Буча. Участь бригади у жахіттях, які відбувалися у Бучі, вже підтвердили у Головному управлінні розвідки. Цю інформацію також підтверджують і активісти інформнапалму, які назвали і керівника 64-ки – Азарбека Омурбекова. Власне, саме він минулоріч вів бригаду під час параду 9 травня у Хабаровську. Ось. Парадним розчетом командує командир бригади подполковник Азарбек Амурбеков. На цьому ж параді був присутній полковник В'ячеслав Клобуков. Ось цей от вусатий іконостас на ніжках. Його прізвище є в списку ГУРА. Я на 99% переконаний, що він діючий військовослужбовець. По-перше, присутність на все тому ж минулорічному військовому параді у Хабаровську. Увага на шеврон на руці – це емблема 64-ї бригади. Ну от така ж у Амурбекова. По-друге, за кілька місяців до вторгнення Ерефії в Україну Клобуков замивав свіжу медальку. Ось так от. З його пикою тут все ясно, просто нажерся. А от якщо у вас є ідеї, що намагалася продемонструвати його дружина, ну, пишіть в коментарях. До слова, це медаль Суворова. Процитую Еревську Вікіпедію. Єю награждаються воєннослужащі за лічне мужество і отвагу, проявлене при защиті отечества і государственних інтересів Російської Федерації. Ну, наслужив, значиться Клубуков. Знайти цього полковника було доволі складно. Ну, бо його сторінка в Однокласниках виглядає ось так. Ми не розгубилися, сіли, подумали над тим, який має бути обов'язковий елемент російського полковника. І зрозуміли – батько армієць. Далі пішло простіше. Сторінку батька Клубукова Сергія Лаврентєвича ми знайшли швидко. Він нині гордо сповіщає прямо з аватарки, що викладає ОБЖ в центрі освіти номер 114 в місті Уфа. Раніше він теж служив, був майором. Клобуков старший – типовий російський сапог. Ностальгічні світлини з сослуживцями, серп і молот, діти в пілотках, діти в хімзахисті, Ленін. Зараз же дід повністю присвятив себе школі, муштруванню підлітків, переконаний, частина з них зараз десь в Україні, ну а ще родині і дачі. Дядьку величезний респект за купу фотографій, різних деталей і невиключені геотеги. Бо ось так от ми підтвердили, що працює він саме в 114-й школі в Уфі. Ось навіть на сайті в них висить його прізвище. Так, ми теж дізналися, що улюблена дача Клобукових на вулиці Центральна в селі Крючевка. Це під Уфою. Дружина Клобукова старшого і матір нашого полковника Єлена Клобукова в дівоцтві Сударікова. Колись теж служила, а зараз просто насолоджується життям. Проводить час з чоловіком, численними онуками, буває на все ті же дачі в Крючевці, дуже пишається сином, знову пишається сином. І знову пишається сином, і знову пишається, вже пригнавши до нього аж в Хабаровськ. А ще так само, як і чоловік, безбожно палить контору. Тегає всіх членів родини, причому детально настільки, що я б колись їй навіть дав якусь дрібну нагороду за допомогу українським спецслужбам. Вона окремо тегає родину доньки, окремо родину сина, окремо невістку, окремо онуків. Молодець. Коли Клубукова приїхала у Хабаровськ до сина, то спалила і місце проживання полковнічій сім'ї. 
Выпал снег в Хабаровске. Арина обошла все сугробы. Подписала Клубукова ось це фото с онукою на фоне ЖК. И мы его нашли. Это он. Комплекс на улице Подгаева, 6А. Финально подтвердить локацию нам помогла уже дружина полковника Екатерина Єськіна. Вона тоже не выключает геотехи. Ось подтянулся Астраханский переулок. Он в сотни метров от вышеназванного ЖК. Вероятно, окна квартиры как раз на него и выходят. Екатерина – типова офицерская жена. Дети – Продаж усилякого саморобного барахла через соцмережі, обмивание боевых наград мужа и фотографии с российским металлоломом. Власне, на сторінках Елены и матери мы нашли достатню кількість фотографий самого полковника Клобукова. Щоб розливитися, це непорозуміння з погонами. Ось вся родина в зборі. Ось ще. Ось полковник с селфі-палкою. Мальчик в шортиках. И от знову. Мальчик в трусиках красиво отдыхает. С попугою в кущах, под забором, еще у вагоні. И моя улюблена, біля вагону. Зверніть увагу на маніакальний погляд полковника. Щось мені підказує, що як тільки камера виключилася, він цього малого відмудохав і відібрав морозиво. Старший син Дмитрий Клобуков, 18 лет, ну, майже 19. Враховуючи, что пацана с пелюшок оточували россиянские офицеры, то шансов на дитинство в него, в принципе, не было. Військова форма, військова техника, військовий тир, знову техника и знову техника, зброя, поездка на броне, смуга перешкод, зброя, форма и так по колу нескінченну кількість разів. Батя и дед явно бачили в Дмитрии продолжение династии и явно мали на него планы. Но Дмитрий закончил школу, сдриснув с депрессивных регионов и... И хипстернулся. Теперь довольно недолго фотографує. Завдяки фотографиям знаем, что живет Дмитрий в Москве. Ну, это фото, например, сделано вот тут. Думаю, что найти постійну адресу перебування пацана в Москве – это питання часу. У полковника еще есть сестра, Ирина Лазовая, 38 лет, живет в Рязани. Ось ее сторінка, ось ее родина в сборе. Человек Алексей, старший сын Владислав. Владислав закрыл свой профиль сейчас, типа, нам это как-то завадит его роздивитися. Он хоть и тусується сейчас часто с двоюродным братом, но нещадні вещата российского милитаризма, схоже, его уже подтискают. С таким дедом и дядей ничего дивного. Еще один очень швидкий персонаж с 64-й. Там ничего особливого, он просто вбив меня своей тупостью. Суркун Путунин. Ну, не Путин, уже добре. Целый лейтенант, 30 лет, родом из горно Алтайска, это Алтайский же край. Помітно, что регион довольно депрессивный. Это видно и по розвагам Путунина, и по світлинам его, ймовірно, дружины, Русалины. В чем тупость? В середине січня Суркун Андреевич Путунин с Хабаровска, а саме там, где слокуется 64-ка, нагадаю, решил на открытом форуме поцікавитися ось таким. Если на момент окончания контракта я буду находиться в командировке, я буду получать довольствие денежное, и могут ли меня уволить без рапорта? Что за відрядження, думаю, пояснювати не треба. Дякую, Суркун Андреевич подтвердил свою участь. Ну и, користуючись нагодою, відповім. И уволить могут, и убить могут, и пристрелить свои ж могут. И кинуть гнити десь тут посеред поля теж могут, бо вони навіть тих, кто ближче не забирають, а в Алтайский край тебе точно никто не повезе. Это лишь краплина в море, я знаю. Знахідок у нашей команды на самом деле суттево больше, а еще больше их у энтузиастов, которые прямо сейчас занимаются абсолютно тем самым. Мы формуем списки с именами, фотографиями, адресами, телефонами и роднею. Доводить причетность каждого отдельного персонажа до подій под Киевом – это справа долгая и справа очень сложна. Потребен час и, мабуть, много часу. Я переконан, что покарання рано или поздно найдет каждого причетного, ну або принаймні большинство из них. Тож, если вы сейчас бороните страну и десь в залишках орківської техники, або между залишками орків, находите документы, фотографуйте их 
будь ласка. Якщо ви маєте доступ до подібних файлів і не знаєте, що з ними робити, то, будь ласка, відправляйте їх правоохоронцям або надсилайте нам. Якщо вам є що розказати про катування і вбивства, будь ласка, розказуйте про це, фіксуйте, про це мають знати. Вони мають бути покарані. Ну, а ми вже готуємо наступний випуск. Все буде добре, ми переможемо і все буде Україна. Не перемикайтесь. Друзі, я страшенно вдячний кожному і кожній, хто продовжує нас підтримувати, бо ваші донати в тому числі йдуть і на підтримку підрозділу Дениса. Денис передає всім вітання, а ще, до речі, цікавиться, чи натиснули ви на підписку і лайк під цим відео. Ви ж натиснули?